வணக்கம் திடல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்பதில் பிருந்தா இன்றைக்கி திடல் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டி வந்து நாளைக்கு இந்தியா அண்ட் நியூசிலாந்து வந்து விளையாட இருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பேச இருக்கிறோம் அதை பற்றி நம்மளுடைய பேச இருப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் மிஸ்டர் ஹாரிங்டன் சார் கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் நம்மிடையே இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ வந்து இந்தியா வந்துள்ள நியூசிலாந்து அணி இந்தியா மேட்ச் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் மூன்று ஒரு நாள் போட்டி மூன்று டி டுவெண்ட்டி பற்றி விளையாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரெண்டு அணியுமே பார்த்தீங்கன்னா சமநிலையில் இருக்காங்க அவங்களும் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியில் இருக்காங்க இந்திய அணியும் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியில் இருக்காங்க நாளைக்கு நடக்க போகிற ஒரு நாள் போட்டியில் அவன் எந்த அணிக்கு பலன் பலன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸலண்ட் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் கடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இட் இஸ் நாட் அ வெரி ஈஸி ஒன் பட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சொன்னேன் நான் பட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சைடு பிளேயிங் இன் இந்தியான்றது வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் பட் க நியூசிலாண்டோட பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்டிங் லைன் அப் கடத்துல பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டு லத்தம் அண்ட் ட்ரெய்லரோட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து இட் வில் கிவ் அன் எமன்ஸ் ப்ரெஷர் ஃபார் த செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் டேஸ் அவங்களுக்கு மொபைலில் அது வந்து நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ரன்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ணோம் பட் வந்து நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வி ஷார்ட் ஆஃப் ஃபெயில் ஒரு ஃபார்ட்டி ரன்ஸ் வந்து நம்ம சரியாக ஆடலன்னு சொல்ல சொல்ல முடியும் செகண்ட் ஒன் டேஸ் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒன் ஆஃப் எக்ஸலண்ட் புனையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்கள நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டூவில் வந்து நம்ம போல்டு விட்டு எடுத்து திருப்பி நம்ம வந்து சேஸ் பண்ணோம் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து செகண்ட் ஒன் டேஸ் வந்து சரியாக ஆளுன்னு சொல்ல சொல்ல முடியும் கேப்டனோட இன்னிங்ஸ் நியூசிலாண்டோட கேப்டன் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேயர் இந்த வேர்ல்டு பார்த்திங்க எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா வில்லியம்சன்ஸ் சப்போஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருந்தாருன்னா இன்னும் கூட அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்திருக்கும் பட் அவங்களோட மிடில் ஆர்டர்ஸ் வந்து இட் வில் பி சூப்பர்பாக அவங்க ஆடிட்டாங்க பட் செகண்ட் ஒன் டே நீங்கள் சப்போஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து இந்த போலிங் ரியலி வெல் புவனேஷ் குமார் எஸ்பெஷலி இனிஷியலாக ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா போட்டாங்க பட் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்தது ஆடுறதுக்கு வந்து சா சார் பட் ஒன்லி ப்ராப்ளம் இது ஓப்பனர் சார் லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க சரியாக வந்து மா மாடியம் பண்ணல எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ரோஹித் சர்மா அவர் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக தன்னுடைய ஆட்டத்தை காமிச்சிருந்தாருன்னா இன்னும் கூட நான் இது நல்லா இருந்திருக்கும் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷிகர் தவன் கோட சிக்ஸ் எயிட் ரன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது டமனோட தினேஷ் கார்த்திக் ஒரு பெரிய சான்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் சாம்பியன்ஸ் டாஃபிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை பேக் டு த இண்டியன் சைடு அவருக்கு வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் அவுட் அவுட்டு அலாங் வித் தோனியன் மேட்ச் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க பட் நாளை மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் கான்பூர் விக்கெட்டு கான்பூர் இஸ் ஒன் த கிரீனிஷ் விக்கெட் டாப் விக்கெட்ஸு எதர் இட் இஸ் அ பேட்டிங் ட்ராக் ஏ எதிர் இந்தியா டாஸ் வின் பண்ணாலும் சரி நியூசிலாந்து வின் பண்ணாலும் சரி இட் இஸ் பே எலக்ட்ரிக் டு பேட் தான் சொல்ல முடியும் பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாய் சைடு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் அகென்ஸ்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பி லாஸ்ட் டைம் ஆச்சு அந்த சேம் கிரவுண்டில் பட் இந்தியா வந்து நிறையா வெற்றி பெறக்கூடியது பட் சிக்ஸ் சீரியஸ் கண்டினியூஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க நாளைக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் பிகாஸ் ஏன்னா வந்து ஒன் ஒன் இட் இஸ் ஈஸிலி பாயிஸ்டு நாளைக்கு வந்து இந்தியா வந்து சீரியஸ் ஜெயிக்கிறதுக்காக பண்ணுவாங்க பட் நியூசிலாந்து வந்து ரொம்ப டஃப் ஃபைட் கொடுப்பாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கும் நாளைக்கு வந்து ஒரு இந்த மேட்ச் வந்து வெரி வைட்டல் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு கண்ட்ரிக்குமே வந்து வெரி வெரி வைட்டல் யார் சப்போஸ் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பட் இது வந்து ஹையஸ்ட் டாப் ஸ்கோர் மேட்சாக தான் இருக்கும் டாஸ் பண்ண டீம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் செவன் பர் ஓவர் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் வந்துடும் எப்படியும் ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளுடைய ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து நான் நாளைக்கு ரொம்ப நல்லா போடணும் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது ரொம்ப நல்லா போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நாளைய மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வூ இஸ் கோயிங் டு வின் த டாஸ் அண்ட் வாட் இஸ் அட்ராஜி ஆஃப் இந்தியா ஓப்பனிங் ஸ்லாட் அண்ட் மிடில் ஆர்டர் இதாக இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு ஆறுலேருந்து ஏழு பேட்ஸ்மெண்ட் இருக்காங்க நியூசிலாண்டு கம்பேர் பண்ணால் அவங்களுக்கு அதே தான் இருக்குது பட் அப்படி பார்த்தா சார் இப்போது ஃபஸ்ட் மேட்சில் வந்து இந்தியா வந்து இரநூற்றி எண்பது ரன்கள் எடுத்தாங்க அதை சேர்ஸ் பண்ணி நியூசிலாந்து வந்து வெற்றி பெற்றுட்டாங்க இப்போ எந்த பேட்டிங் வந்து ரொம்ப பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் இந்தியாவா இல்லை
இப்போ நியூஸ்லாந்து டீமில் வந்து லேதர் அப்புறம் ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா லேத்தம் ட்ரெய்லர் அவங்களோட பேட்ஸ்மேன் வந்து அவங்களோட மேட்ச் வந்து எப்படி இருக்கும் அதாவது அவங்களோட பேட்டிங் லேத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உனது ஒன்று எங்கஸ்ட் எங்கஸ்ட் பிளேயர் பியூட்டிஃபுல்லாக ஆடுறாரு அவருக்கு எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஸ்ட்ரோக் மேக்கர் அவர் சில ஷாட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சூரியா வந்து ஞாபகப்படுத்துது ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி தான் ஆடுறாரு அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஸ் டெய்லர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேம்பெயினர் கிட்ட அவருக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மோர் தென் செவன்டி எயிட்டி ஸ்மேச்சஸ் வந்து இன் இஸ் ரோஸ் அதில் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா வந்து இஸ் அ வெரி குட் பர்ஃபார்மர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கோலின் மன்ரோ அண்ட் குப்தல் கப்தல் அண்ட் மன்ரோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுப்பாங்க பட் கப்தல் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்கோர் ஆடலை இன்னும் இன்னும் கூட அவருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தாருனா நியூசிலாண்டு வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய ஸ்கோர் போயிடும் பட் அது சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா வில்லியம்சன் ஸோ கேப்டனோட இன்னிங்ஸ் வந்து எல்லா கண்ட்ரிக்கு அகேன்ஸ்டாக நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் அகேன்ஸ்ட் ஆல் த ஆல் த கண்ட்ரிஸ் இஸ் டூயிங் ரியலி வெல் பட் ஃபார்ச்சுனேட் நம்மளுக்கு ரெண்டு மேட்ச் பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டார் நாளைக்கு அதையும் திருப்பி நம்ம ஸ்டாப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் ஒன்லி திங் இஸ் நாளைக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான ஃபீல்டிங் சூப்பர் பவுலிங் இருந்தால் டெஃபினட்டாக நம்ம அந்த சீரீஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் வந்து இந்தியாவும் நியூசிலாண்டும் ஈவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸு ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து டைட் சர்வேஷன் தான் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ச் வந்து நாளைக்கு ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருக்காங்க நாளைக்கு உள்ள அந்த மேட்ச்சில் வந்து அவங்களோட பவுலர்ஸோட இது எப்படி இருக்கும் ஏன்னா பழைய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் வந்து ஃபோர் விக்கெட் எடுத்தார் டிம் சவுத்தி வந்து த்ரீ விக்கெட் எடுத்தார் நாளைக்கு அவங்களுடைய பவுலிங் எப்படி இருக்கும் இல்லை பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அட்டாக் பண்ணி போகிறோம் மிலன் இஸ் பவுலிங் ரியலி வெல் ட்ரெண்ட் போல்ட் லெஃப்ட் ஆம் சிமியர் அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸலண்டான லைன் அண்ட் லென்த் போடுறாரு பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டுட்ருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லா பவுலர்ஸுமே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா தே ஆர் ரியலி கேப்பபிள் டூ விங்கிட் அது இன் இன்ஃபேக்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆல்சோ ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல்லாக போகிறோம் இந்த 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 ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் ட்ராக்காக இருந்தாலும் பட்டு செகண்ட் போலிங் போகிற டீம் இருக்குது சேஸ் பண்ண டீம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவினிங் வந்து செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா மாய்ச்சர் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிடும் அதனால் வந்து நீங்கள் இட் இஸ் ரைட் ஆன் டு த டாப் வில் ஸ்பீக் அபவுட் இட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிம் சவுதி சவுதியோட போலிங் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் இஸ் மேக்லோட் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைட் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி கேஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவனாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் அப்படி அப்படின்னும் போது ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து நம்ம எஃப் ஸ்பெஷலி ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து இது வரைக்கும் வந்து நியூசிலாண்டில் வந்து சப்போஸ் லூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம் லாங் பேக் தான் பி அட்ஜஸ்ட் லாஸ்ட் பட் ஃபார்ச்சுனேட்டி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் சீரீஸ் வந்து நம்ம ஜெஸ்ட்டே வரும் நாளைக்கு இந்தியா வந்து சப்போஸ் செவன்த் டைம் இது வந்து நம்ம த்ரீ ஒன் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸில் டூ ஒன் அப்படி அப்படின்ற ஒரு சீரீஸில் நாளைக்கு சப்போஸ் நம்ம ஜெயித்தோம்னா விராட் கோலியோடய கேப்டன்சியில் வந்து செவன் அப்படின்னு வந்துடும் இது வந்து ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு இது பட் அதனால் வந்து இன்றைக்கி அவங்க போட போகிற டீம் மீட்டிங்கும் அவங்களோட எனக்கு ப்ராக்டிஸ் செஷன் ட்ரெயினிங் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் டெஃபினட் ஈவினிங் இருக்கும் ஸோ மெம்பர் ஆஃப் போர்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு நாளைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ எவ்ரி பர்டி இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மோர் இஸ் மோர் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ டில் த ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டு அதனால் வந்து தி ஜஸ்ட் கேப் ஆல் டூயிங் இட் அதை டெஃபினட்டாக பண்ணுவாங்க இப்போ ஓப்பனிங் பேட்மேன் பார்த்தீங்கன்னா சிகதவான் இருக்கார் அவர் வந்து பழைய போன மேட்ச்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா அவர் பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச்லலாம் அவர் அவரோட ஆட்டம் வந்து சொல்கிற மாதிரி இல்லை இப்போ வரப்போகிற ஆட்டத்தில் அவரோட இது எப்படி இருக்கும் அதாவது ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக அவர் தான் இருக்கார் அப்போ அவரோட இது எதிர்பார்க்கத்தக்கமாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக ரோஹித் சர்மா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு பட் டீமோட மேனேஜ்மெண்ட்டு கேப்டன் விராட் கோலியோட நம்பிக்கையை பற்றி கூட சொல்லலாம் பட் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இஸ் கெட்ஸ் கோயிங் ஒரு இருபது ரன் இருபத்தஞ்சி ரன் தாண்டிட்டார் அப்படின்னா இல்லை கெட்டிங் ஆஃப் அலாங் வித் பார்த்து வந்து பெரிய ஸ்கோர் இருக்கும் பட் ஃபார்ச்சுனேட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேட்ச் வந்து எப்படி நியூசிலாண்ட் கேப்டன் வந்து ஃபெயில் ஆக
இப்ப சொன்னீங்க சார் தினேஷ் கார்த்திக் வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு 퍼ஃபார்மன்ஸ் அப்படினு. நாளைய ஆட்டத்துல அவரோட பங்களிப்பு நல்லா இருக்குமா? डेफिनेटா இருக்கும். ஏனா நீ பாத்தீங்க அப்படினா லாஸ்ட் டைம் நீங்க வின்னிங்ஸ் முடிச்சிட்டு போன பிறகு பாத்தீங்க தோனி அவரோட பேசிட்டே போயிருப்பாரு. சோ கிரவுண்ட்ல இருந்து நீ போற வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப சீரியஸ் சீரியஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன். தோனி கிவ் ஹிம் a lot of advice நினைக்கிறேன். பட் தினேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படினா நிறைய சான்சஸ் सपोज முன்னாடி கொடுத்து he failed to do it. But திருப்பியும் மறுபடியும் வந்து டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்ல வந்து he got a lot of fun சார். ரஜி ட்ரோஃபில பாசிட்டிவிஷன்ல வந்து நிறைய அதே மாதிரி டிஎன்பிஎல் எல்லாம் வந்து கெட்டிங் இன் டு ஃபார்ம் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கோர் எடுக்கும்போது இ ஜஸ்ட் ஆக்கிங் த டோர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னும் போது நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டெஃபினட் போர்டு என்ன பண்ணும் டெஃபினட் சரி சான்ஸ் கொடுத்துருமா அப்படின் பட் ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து இவாட தேர்ட்டி செவன் லவ்லியாக ஆனார் அந்த 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 தேர்ட்டி செவன் கூட வந்து ஒரு டீப் ஸ்கோர் லெவலில் தான் கேட்ச் அது லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இவாட ஆஃப் செஞ்சுரி சிக்ஸ்டி எயிட் நம்ம நாட் அவுட் அவர் மெமினி நாட் அவுட் நாளைக்கு வந்து அந்த 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 லாஸ்ட் மேட்சோட ஸ்கோர்ஸ் வந்து இவர் ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நாளைக்கு தினேஷ் கார்த்திக் இ ஜஸ்ட் எந்த எவ்வளோ இவ்வளோ இவ்வளோ ஓர்ஸ் இருக்கார் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டின் ஓவர்ஸ் இருக்க சப்போஸ் அவர் கிடச்சாலும் சரி டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் கிடச்சாலும் சரி கொஞ்சம் ஏழியாக இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட் ஸ்டேஸ் அண்ட் கெட் த ரன்ஸ் அதனால் வந்து ஹோஃபுல்லி தினேஷ் கார்த்திகோட இன்னிங்ஸ் நாளைக்கு வந்து டெமெண்டஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்பின் பவுலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் அதை வந்து இது பண்ணிடுறாங்க சாட் அவுட் பண்ணிடுறாங்க நியூஸிலாந்து நாளைக்கு அவங்களோட இதுக்கு என்னென்ன பயிற்சியெலாம் எடுத்திருப்பாங்க பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குல்தீப் யாதவ் அண்ட் சாஹல் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நியூ குமார் ஃபார் இந்தியன் டீம் ஃபார் ஸ்ரீலங்கா டூர்லேருந்து பட் தே ஆர் டூயிங் ரியலி வெல் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவோட வேர்ல்டு நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயை வந்து ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அஸ்வின் அண்ட் ஜடேஜா வாஸ் ரெஸ்டடு ஸோ ஃபார்ச்சுனேட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆச்சரியம் ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஹல் அண்ட் குல்தீப் யாதவ் ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேர் டீமே ஸோ குல்தீப்போட வந்து நீங்கள் டெப்டாப் ஸ்பின் அவசியம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாஹலோட நீங்கள் வந்து லெக் பிரேக் போலிங் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ்லி ஒர்க் அவுட்டு பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூசிலாண்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் ரியலி பிளேயிங் வெல் அகேன்ஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆன் ஹிஸ்ட்ரி ஆன் பேப்பர் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஆடுவாங்க ஸ்பின்னர்ஸாக பட் நமக்கு வந்து எப்படின்னா இந்த ரெண்டு வந்து ரெண்டு யங் போலர்ஸுமே ரெக்கார்டிங்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது மேட்ச் கூட அவங்க இன்னும் ரெண்டு பேரும் தாண்டல நீங்கள் குல்தீப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டின் மேட்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பார் அவர் வந்து ஒரு சாகல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் மேட்சஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் யங்கஸ்ட் போலர்ஸ் பட் தே நோ ஹவு டு போல் வேர் தே ஹவ் டு டெலிவர் என்ன பண்ணணுன்றது அது மாதிரி இதுவாக இருக்கும் பட் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நிறைய ரன்ஸ் போகும்போது கூட நம்ம குல்தீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணால் வைட்டில் நம்ம விக்கெட்ஸ் நடத்துறாரு பட் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க மும்ரா மும்ரா போலிங் ரியலி வெல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புவனேஷ் குமார் தே ஜஸ்ட் அட்டாக்கிங் தோஸ் டைம்ஸ் பட் இவங்க ரெண்டு மூணு ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் வந்து போடும்போது நடுவில் இருக்கிற ஜாப் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஜாப் இது இந்த ரெண்டு மூணு ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து இட் ஜஸ்ட் தே ஹேவ் டு டூ வெல் அதனால் வந்து நாளைக்கு சீரியஸ் வின் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்பின்னர்ஸோட வைட்டல் பிரேக் த்ரூஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் வந்து ஹோப்ஃபுல்லி அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க நெட்ஸ்லேயும் அவங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ரவிசாஸ்தரோட மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தா விராட் கோலிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதாக இருக்கும் பட் ஆஸ் இட் இஸ் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸான போலர்ஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எந்தவித பயமும் இல்லாமல் நாளைக்கு கரெக்டாக டெலிவர் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நாளைக்கு ஆட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம விராட் கோலி தலைமையில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது விராட் கோலி என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வருவார் ஏதாவது புது பிளேயர்ஸை உள்ளே கொண்டு வர்றது இல்லை பழைய பிளேயர்ஸை வந்து வெளியில் கொண்டு போகிறது ஏதாவது மேட்ச் வந்து அவரோட இதுக்கு மாற்றுவாரா பிளேயிங் லெவல் வந்து மாற்றுவாரா இல்லை அப்படி இருக்காது இந்த வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் ஒரு டீம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் லெவல் லாஸ்ட் மேட்ச் ஆனாங்க இல்லையா ஸோ பொன்னியில் என்ன பண்ணாங்களோ அதே பிளேயிங் லெவல் தான் வரும் ஏன்னா எந்தவித மிஸ்ஸப்பு லெவல் ஆகாது யார் எதையும் மாற்றிட்டு மோஸ்ட்லி டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எந்த பிளேயிங் லாஸ்ட் மேட்ச் என்ன பிளேயிங் லெவனும் அதே லெவன் திருப்பி அவங்க வந்து இது ரிட்
ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கேப்டன் ஃபார் இண்டியா இ ஒன் ஆல் த டைட்டில்ஸ் ஸோ வேர்ல்ட் கப்பு டி டுவெண்ட்டி சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் அவர் வின் பண்ண இதுவே இல்லை பட் இப்போ வந்து அவர் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி வந்து அவர் வந்து டேக்கிங் ஒன்லி எஸ் எ கீப்பர் அது ஒரு பெரிய மனசு வேணும் சப்போஸ் வந்து அது வந்து இ ஜஸ்ட் அட்வைஸிங் விராட் கோலி என்ன செய்யணுன்றது டைட்டான சுச்சுவேஷனில் விராட் நீங்கள் நீங்கள் நல்ல ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் பார்க்கும்போது விராட் ஹேஸ் கோ டு தோனி தோனியோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ டீம் வந்து டைட்டான சுச்சுவேஷனில் கொண்டு போகிறாங்க பட்டு தோனியோட கீப்பிங் நீங்கள் இப்போ கண்டிப்பாக சொல்லியாகணும் இஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபிட்னஸ் இந்த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்போது அது அன்பிலீவபுள் அது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தான் செவன்டின் எயிட்டி இயர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப குயிக்காக இருக்காரு ஸ்டம்பிங்லாம் வந்து நோ சான்ஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது கேச்சிங்லாம் வந்து ட்ரெமெண்டஸ் அவரை வந்து பைலாம் வந்து விடுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ அவரோட எஃபெக்டிவான பேட்டிங் அண்ட் எஃபெக்டிவான கீப்பிங் அண்ட் ஆல்சோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த கிரவுண்டு தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் ஃபார் விராட் கோலி அந்த டீம் அதனால் வந்து நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு நாளைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் கோஆடினேட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க விராட்டோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து இஸ் பேட்டிங் ஸோ நாளைக்கு வந்து அப்படி தான் கரெக்ட் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தோனி வந்து எப்போவுமே பெஸ்ட்டு தான் அவர் வந்து ஒரு மாற்றுக்கருத்தே இல்லை வரப்போகிற வேர்ல்டு கப்பில் நம்ம இந்தியன் டீமில் தோனி வர இருப்பாரா டெஃபினட்டாக இருப்பார் ஏன்னா டவுட்டே இல்லை ஏன்னா ஒரு லாங் பேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து கேன் யூ கண்டினியூ ஆஃப்டர் த வேர்ல்ட் கப் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கும் போது அப்போது அந்த ஸ்க்ரீனில் காமிப்பாங்க அவர் செகண்ட் ரவுண்ட் ரன் ஓடும் போது பிட்வீன் விக்கெட்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இ ஜஸ்ட் டேக்கிங் இஸ் அ ஜாப் இஸ் அ வெரி கூல் பின்னாடி வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மையான ஒரு கீப்பிங் அண்ட் கேல்குலேட்டிவ் ஆஃப் அப்ரோச்சிங்கு அவரோட ஃபிட்னஸ் இஸ் மோர் மோர் இம்பார்ட்டன் இன்றைக்கி அவருக்கு இருக்கிற ஃபிட்னஸ் வந்து நிறையா பிளேஸ் இந்தியாவிலேயே இருக்காது இந்தியன் இண்டியன் பிளே இண்டியன் பிளேஸ்க்கே வந்து கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ஏன்னா அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அவருடைய வேகம் அவருடைய அணுகுமுறை அவரோட பிட்வீன் விக்கெட்ஸ் ரன்னிங் பிந்து விக்கெட்ஸ் ஸோ எப்போ வேணும் இந்தியாவுக்கு ரன்ஸ் வேணும் அப்படின் போது கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ செவன்டி ரன்ஸ் ஸோ ட்ரெமெண்டஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா அவருடைய பேட்ஸ் ஒன் பட் அவர் வந்து அவசரப்பட்டு நான் போய் ஃப்ரண்ட்டில் போகிறேன் பின்னாடி போகிறேன் தேர்ட் ஒன் போகிறோம் ஃபோர்டு ஒன் போகலாம் இல்லை இட் ஜஸ்ட் வெயிட் டு சென்ட் எவ்ரிபடி நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து சப்போஸ் ஃப்ரண்ட்டில் அமைச்சுட்டு ரன்ஸ் வேணுன்ற பட்சத்தில் அவரும் ஹிர்திக் பாண்டியாவும் ஒரு மேட்ச் வந்து ரொம்ப அழகாக திருப்பி காமிச்சாங்க அகென்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியாவோட ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்படின்னா தோனியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு அணுகுமுறை அவருடைய ஆட்ட திறமை இந்தியாவுக்கு வந்து வேர்ல்ட் கப் வரைக்கும் கண்டிப்பாக தேவை வேர்ல்ட் கப் வரைக்கும் வந்து அவரோட ஃபிட்னஸ் வந்து ஆஸ் லாங் அஸ் டெல்வே இட் இல் பி தேர் அதனால் வந்து அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது இப்போ போன புனேயில் நடந்த இரண்டாவது மேட்சில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் மேக்கர் வந்து ஒரு தவறி ஒரு வார்த்தையை விட்டதுனால அவர் வந்து பணியிலேருந்து நீக்கப்பட்டார் அதாவது கிரவுண்ட் வந்து பவுலர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியோ இல்லை பேட்ஸ்மேனுக்கு தகுந்த மாதிரியோ மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் ஒரு வாய் விட்டதுனால அவர் வந்து நீக்கப்பட்டார் அது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு சர்ச்சை அமைஞ்சிது இன்டர்நேஷனல் லெவலில் கூட இல்லைங்க ஃபஸ்ட் டிவிஷன் கிரிக்கெட்டுங்க இருக்கு இல்லை அப்படி இருக்குதா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் செய்யவே கூட அந்த மாதிரிலாம் ஒன்ஸ் அவரோட ஜாப் வந்து அவர் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேன் ஸோ அவர் வந்து ப்ரிப்பேரிங் விக்கெட் ஃபார் த கண்ட்ரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு வந்து ப்ரிப்பேரிங் பண்ணுற விக்கெட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அவருக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னும் போது அவர் அந்த கடமையை செய்து விட்டு அவர் என்ன சொல்லணும்னா யாராவது பிசிசி போர்ட் ஆஃப் கிரிக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இந்தியா அந்த மேட்சை சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ரிட்டையர் ஆன பிளேயர்ஸ் கூட அவங்க சப்போஸ் அவர் காமிக்கூடாது அந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவர் சப்போஸ் கேட்டால் அது வந்து அவர் வந்து ஓகே பண்ணணும் அதே மாதிரி கேப்டன் அண்ட் முக்கியமான ஆட்கள் விராட் கோலிக்கோ தோனிக்கோ வந்து அவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறதுக்கான என்ன சப்போஸ் சொல்லலாம் ரவிசாஸ்திரிக்கு அதே அதே மாதிரி அவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு புக்கைஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆள் உள்ளே வந்து கிரவுண்டை போய் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த கிரவுண்டு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ ரன்ஸ் அடிக்கலாம் இந்த விக்கெட்டை மாற்ற முடியுமா மாற்றக்கூடாதா ஃபஸ்ட் விக்கெட் எவ்வளோ வரும் ரெண்டாவது விக்கெட்டில் நீங்கள் போட
நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரியில் ஆடுறாங்களோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் நீங்கள் ஆனீங்கன்னா எல்லா விக்கெட்டுமே வந்து கிராக்கு விக்கெட்ஸ் தான் பவுன்சி ட்ராக்கு ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படி போகும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெவி கூலாக இருக்கும் இட் இல் பி கூல் பட் அவங்க வந்து அதே அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு க்ரீனிஷ் டாப் போடுவாங்க நியூசிலாண்டில் போலர்ஸ்க்கு வந்து ஏதுவாக ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா வந்தாலும் சரி பாகிஸ்தான் வந்தாலும் சரி இந்தியா வந்தாலும் சரி இந்த மூணு கண்ட்ரிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விக்கெட்டுமே வந்து பேட்டிங் கார்டு தான் சதமாக தான் போடுவாங்க அதனால் இப்போ நடக்கக்கூடிய போட்டிகள் அத்தனையுமே பேட்ஸ்மனுக்கு பேரடைஸ் தான் ஸோ போலர்ஸ்க்கு வந்து எஃபெக்டிவாக நீங்கள் போட்டால் தான் நீங்கள் வந்து போய் விக்கெட்ஸ் எடுக்க முடியும் கான்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேப்டனோட சஜஷன்ஸ் என்ன டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட சஜஷன் என்ன முன்னாடி கேட்டுருவாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கூட சப்போஸ் போட தான் போடலாம் கொஞ்சம் க்ரீனி ஸ்டாப் போட்டு பேட்டிங் வந்து சப்போஸ் கெப்பாசிட்டியாக இருந்தால் ஓகே முடிஞ்ச ஆடுங்கன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் போலிங் போடும்போது கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் போலர்ஸ்க்கு போலர் வந்து தி ஹேவ் டு கேப்பபிள் அவுட் விங்கெட் அவங்க கண்டிப்பாக போட்டு தான் அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட சூது இது கிளைமேட் கண்டிஷன் ஸோ எப்படி இருக்கும் பிச்சோட தன்மை பவுன்சியாக வேணுமா ஃப்ளாட்டாக வேணுமா அப்படின்றது முன்னாடி சொல்லிடுவாங்க டென் இயர்ஸ் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுனில் கவாஸ்கராக தான் கவாஸ்கார்டு மூலம் கவாஸ்காரே போடப்பட்ட விக்கெட்ஸ் தான் இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஸோ வென் இ கம்ஸ் டெஃபினட்டாக நூறு அப்படின்னு போது ஆஃபனன்ஸ் இருக்கிற நம்ம இந்தியா வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃபனன் திரும்பி வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடிப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கும் போது இந்த மேட்ச் கோஸ் இன் டு த ட்ராஸ் எல்லா டெஸ்ட் மேட்ச்சுமே பட் லேட்டராக நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்சஸ் வந்து சீக்கிரம் முடியறதுக்காக விக்கெட்ஸை மாற்றிடுவாங்க மாற்றிட்டு அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கும் லாஸ்ட் டைம் மென் வி டூ டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்சஸ் எல்லாம் ரெண்டு நாள் மூணு நாளே முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ட்ராக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இங்கே வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் ஸ்பின்னர்ஸ் ட்ராக்கு நாம் நியூசிலாண்ட் போனோம்னா இருக்கிற கோல்டு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் போனீங்க அப்படின்னா பயங்கர பவுன்சி ட்ராக்கு இங்கிலாந்து போனீங்கன்னா ஈவன்லி போயிஸ்ட்டு க்ரீனிஸ் ட்ராக்கு ஸோ நான் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற விக்கெட்ஸ் தான் போடுவாங்க இப்போ உங்களோட இது கணிப்பில் வந்த சார் என் இரு அணிகளுக்கும் உங்களுடைய வின்னிங் பர்சன்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் நாளைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேம்ஸ் தான் இட் இஸ் நான் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ட்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் ரெண்டு டீமே ஈக்குவலான பேலன்ஸ் அந்த சைடு ரெண்டு ரெண்டு டீம்லேயும் பார்த்தீங்கனா நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க டாப் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருக்காங்க அதனால் வெரி சின்சியராக ஒரு ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் பதினோரு பேருமே வந்து ஈக்குவலாக தே ஹவ் டு கிவ் த கான்ட்ரிபியூஷன் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ரோஹித் ஷர்மாவோட பெரிய ஸ்டார்டிங் சிக்கர் தவனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் விராட் கோலியோட மேஜர் பார்ட்டு இதில் சப்போஸ் இருக்குது ஸோ ஹிர்திக் பாண்டியா அண்ட் தோனி வந்து ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த மேட்ச் வந்து ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸாக இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இண்டியன் போலர்ஸ் தே ஹாவ் டு டூவல் ஒரு ஒவ்வொரு எட்டு ரன் தரது ஏழு ரன் தரது இதெல்லாம் எல்லாமே நாளைக்கு ரொம்ப கேல்குலேட்டிவாக இன்றைக்கி அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ நாளைக்கு அதை வந்து தே ஹாவ் டு டெலிவர் த குட்ஸ் அதனால் வந்து நாளைக்கு மேட்ச் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவே வந்து இது எதிர்பார்க்குது அதனால் இந்தியா ஹோப்ஃபுல்லி வின் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அதனால் கிரிக்கெட் இஸ் இன்சர்டனிட்டி கேம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் அதனால் வந்து ஆடக்கூடிய டீம் வந்து நியூசிலாண்டு அதனால் வந்து தே ஆர் ரியலி வெல் தே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டு சார் ரெண்டு அணியுமே வந்து ஈவனாக நல்லாவே ப்ளே பண்ணிட்டு வர்றாங்க இந்திய அணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டி பார்த்திங்கன்னா நூற்று ஓராவது ஆட்டம் வந்து ஆட போகிறாங்க அதில் இந்திய அணி வந்து ஐம்பது வந்து எடுத்திருக்காங்க ஐம்பது வெற்றிகளை வந்து பெற்றிருக்காங்க நியூஸிலாந்து அணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நான்கு ரொம்ப ஒன்றும் வந்து ரொம்ப இது ஹை அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் கிடையாது ஸோ ஈக்குவலாக போய்கிட்டு இருக்கு அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நாளைய அணி வந்து விறுவிறுப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ இந்திய அணி பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெற்றி இருக்குமா அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கா டெஃபினட் இந்தியா வின் பண்ணுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேமே வந்து நம்ம வந்து டூ எயிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட்